ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ വിഭിന്നമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് ഫേസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന സംഘടന രൂപം കൊണ്ടിട്ട് അധികം നാളുകൾ ആയിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കൂട്ടായ്മ രോഗികൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും താങ്ങും തണലുമാകാൻ സദാ സന്നദ്ധമാണ് രോഗനിർണയം മാത്രമല്ല തുടർ ചികിത്സയും നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് ഈ സംഘടന റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് മോദി സർക്കാറും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവും നടിയുമായ ഖുഷ്ബു മലപ്പുറം വെളിമുക്കിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു മരണം മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പ ഭക്തർ കെട്ടിട വാടക നിയന്ത്രണ ബിൽ പാസാക്കണമെന്ന് കെട്ടിട ഉടമകൾ തീരുമാനം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കളക്ടറേറ്റ് ധർണ വാർത്തകൾ വിശദമായി ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് മോദി സർക്കാറും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഈ നീക്കങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവും നടിയുമായ ഖുഷ്ബു കെ എസ് യു സംഘടിപ്പിച്ച ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വെള്ളിത്തിരയിലെ നായികയെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പ്രവർത്തകർക്കും കാണികൾക്കും ആവേശം കത്തിക്കയറി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കടന്നുവരവായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവും പ്രശസ്ത നടിയുമായ നടി ഖുഷ്ബുവിന്റേത് കെ എസ് യു സംഘടിപ്പിച്ച ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു അവർ നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടെയായിരുന്നു ഖുഷ്ബുവിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരവേറ്റത് ആർ എസ് എസും മോദി സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത് ജാതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഏകതയാണ് വിജയത്തിന് ആധാരം ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല കോഴിക്കോട് രണ്ടുപേരെ രക്ഷിച്ച നൌഷാദിന്റെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യത്വപരമാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ആർ ശങ്കറിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിയത് വഴി കേരളത്തെയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു he belonged to this world of community and religion of humanity and this is what he gets because the power back people of rss and bjp wants to divide i would like to ask mr natesan he being a senior person with utmost respect towards him i ask him what made you do that statement come up with such a horrendous statement saying that you need to be a muslim and he was given the compensation by our honorable chief minister mr oman chandi because he was a muslim why hasn't he read that before of uh, noshad there were so many other people who have been given the compensation who have been given jobs a person who tried to save children on the railway track and he lost his limbs he was given a compensation as well as a government job what about them congress never thinks who is a muslim who is a hindu congress never works in the name of religion please let us not divide this people and the country in the name of religion adim englishil thodangiya prasangam aaveshathilekku ettiyappol pinne tamililai adode pravartagar cinema dialogue gal kettathu pole kai adikkanum visil adikkanum thodangi niranja sadasil podu prashnangal parnu aaveshochalamaya gushpuvinte prasangam യുവത്വം ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്നു തന്നെ വേണം പറയാൻ ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സുരേഷ് ബാബു അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എ എൻ രോഹിത് കെ പി അനിൽകുമാർ ടിജിൻ സുദീപ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാടകക്കാരനെയും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൊതുനിയമം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം ടി വി ബാലൻ പരിഷ്കരിച്ച കെട്ടിട വാടക നിയന്ത്രണ ബിൽ പാസാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേ
പരിഷ്കരിച്ച കെട്ടിട വാടക നിയന്ത്രണ ബിൽ പാസാക്കി കിട്ടാൻ കാലോചിത വാടക വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിടുടമകൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലെയും കലക്ടറേറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് കെട്ടിട ഉടമകൾ ധർണ നടത്തിയത് കെട്ടിട ഉടമകളുടെയും വാടകക്കാരുടെയും അവകാശം ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വാടക നിയന്ത്രണ ബിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉടമകളുടെയും വാടകക്കാരുടെയും സംഘടനാ നേതൃത്വം പലതവണ ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ബിൽ പാസാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ ബിൽ പാസാക്കിയിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമരമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തയ്യിൽ ഹംസയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി അബൂബക്കറും പറഞ്ഞു കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുക കാലോചിതമായ വാടക ലഭ്യമാക്കുക പുതിയ കെട്ടിട വാടക നിയന്ത്രണ ബിൽ പാസാക്കുക വർദ്ധിപ്പിച്ച റവന്യൂ നികുതി പിൻവലിക്കുക റോഡ് വികസനത്തിൽ കെട്ടിടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉടമകൾക്ക് മതിയ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക കെട്ടിട ഉടമകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാടക കച്ചവടക്കാർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് കെട്ടിട ഉടമകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിൽ നടന്ന ധർണ സി പി ഐ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ടി വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാടകക്കാരനെയും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൊതുനിയമം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് ടി വി ബാലൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ ഞാൻ പത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം മുതൽ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരെയും സാമാന്യമായി നല്ല പരിചയമുണ്ട് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്പികൾക്കുമൊക്കെ വാടക കൊടുത്ത് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരായി അവരുടെ ദിവസ വരുമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അജിന്ത്യമായിട്ടുള്ള വലിയ തുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്പികൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വടയും ഒരു ചായയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദോശയും ഒരു ചായയും കഴിച്ചാൽ ആര്യഭവനിൽ പോയിട്ട് ഒന്നിരുന്ന് ഒരു ചായക്ക് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്പിക മതിയാവില്ല ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തയ്യിൽ ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി അബൂബക്കർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അഡ്വക്കറ്റ് ജെനിൻ ജോൺ പുത്തൂർമഠം മുഹമ്മദ് സി ടി കുഞ്ഞായി ചന്ദ്രൻ മണാശ്ശേരി ജില്ലാ ട്രഷറർ പി കെ ഫൈസൽ സത്താർ കൊളക്കാടൻ തുടങ്ങിയവർ ധർണയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കർമ്മ പദ്ധതി രേഖ സംബന്ധിച്ച് ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീ ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാല മേയർ വി കെ സി മഹമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ലഘു സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക വികസനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അവകാശാധിഷ്ഠിത വികസനത്തിലേക്ക് അദൃശ്യതയിൽ നിന്നും ദൃശ്യ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് കേവല പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്നും പൌരത്വത്തിലേക്ക് എന്നീ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലെ കുടുംബശ്രീ നോർത്ത് സൌത്ത് സെൻട്രൽ എന്നീ സി ഡി എസുകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പഞ്ചവത്സര കർമ്മ പദ്ധതി രേഖ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളാണ് കുടുംബശ്രീ ഹാളിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ മേയർ വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ചടങ്ങുകൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ കായികകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ മുഖേന ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും നഗരസഭയും സംയുക്തമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് നഗരസഭയിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും സൌകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തുക കുടുംബശ്രീക്കുള്ള വാഹനവും ഡ്രൈവറെയും അനുവദിക്കുക വാർഡുകളിൽ കൌൺസിലറെ സഹായിക്കുന്നതിനും വാർഡ് സഭ കൂടുന്നതിനുമുള്ള സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും അവിടെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് സഹകരണ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുക അയൽക്കൂട്ട പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക ബഡ്സ് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക അഗതി ആശ്രയ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം നൽകുക
ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് മരിച്ചത് മലപ്പുറം വെളിമുക്കിലായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വെളിമുക്ക് ദേശീയപാതയിലാണ് അയ്യപ്പ തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനം ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് പൊയിൽക്കാവ് സ്വദേശി സതീഷ് കുമാർ അത്തോളി സ്വദേശി അനൂപ് കുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ശബരിമല യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘം യാത്ര ചെയ്ത വാൻ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നാല് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കും പരിക്കേറ്റു ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുരാതന നഗരങ്ങളിലൊന്ന് ഈ നഗരത്തിലാണ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു വിപ്ലവം പിറവിയെടുത്തത് ബനാറസ് ഈ സിൽക്ക് എന്ന പട്ടിലെ വിപ്ലവം പട്ടിന്റെ ഈ നഗരത്തെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കല്യാൺ സിൽക്സ് ബനാറസ് ഉത്സവ് എന്ന പട്ടിലെ മഹോത്സവത്തിലൂടെ ബനാറസ് ഉത്സവ് by Kalyan Silks For you forever Apollo Gold Kodi Gold Thirur Manjari Vadagara Kannu Prabhanjan Narayana Travels ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ശബരിമല യാത്ര ഓൺലൈൻ ദർശനത്തോടുകൂടി വൃശ്ചികം ഒന്നു മുതൽ പടിപൂജ വരെ ദിവസേന പ്രസാദ താമസ ഭക്ഷണ സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടി യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു ഡിസംബർ മുതൽ കരിമല യാത്ര ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടക്കം പുൽമേട് വഴി മധുര തിരുപ്രകുണ്ടം പഴനി വഴി പ്രത്യേക യാത്ര നിർദ്ധനരായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് സ്വാമിമാർക്ക് സൌജന്യ യാത്ര വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനും ഓഫീസുമായോ അടുത്തുള്ള ഏജൻസിയുമായോ ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് സുവർണ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ നേടൂ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ സമ്മാനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനമേകി ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരൻ എ എസ് ഷിനുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷാ മാരത്തൺ കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അടിവാരത്ത് വെച്ച് ഷിനുവിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പര്യടനം ആരംഭിക്കും ഏഴു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി എ എസ് ഷിനുവിന്റെ ഓട്ടം ഓട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഇടുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിൽ പേര് വരുന്നതിനോ അല്ല ഈ ഓട്ടം മറിച്ച് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായാണ് പല തവണകളായി ഇതിനകം എഴുപത്തിയെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ യുവാവ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുവഴി സ്വരൂപിച്ച മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത് രോഗികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചു അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളടങ്ങിയ പ്രാദേശിക സംഘാടകരാണ് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും അർഹരായവരിൽ എത്തിക്കുന്നതും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കുട്ടികളുടേതുൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് സഹായാപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എ എസ് ഷിനു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുപത്തിയെട്ടായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അതായത് ഇപ്പം വയനാട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ജയരാജ്മി മിനിസ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ നന്മയും നെയ്യാറ്റിൻകര ജീവൻ രക്ഷാ മാരത്തൺ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്നാണ് രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് രോഗികൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനകം അദ്ദേഹം ഓടി നേടിയെടുത്തത് പാവപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർക്കും വിഷമനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമായി ഭാവിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര കണ്ണൂർ വയനാട് ജില്ലകൾ ചുറ്റിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന
തങ്ങൾ തന്നെ സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് മാതൃകയാവുകയാണ് മുഖദാറിലെ ഫേസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ ഓറിയൻ ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട്ടെ രോഗികൾക്ക് ആശ്രയമാവുകയാണ് ഫേസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൂട്ടായ്മയിലെ മുപ്പതോളം വരുന്ന അംഗങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് മുഖദാറിലെ ഒജിൻഡകം ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് മേയർ വി കെ സി മമ്മദ് കോയയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഫേസ് കാലിക്കറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണവും പരിപാടിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് കാലിക്കറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ ഓരോ മാസവും നിശ്ചിത തുക സമാഹരിച്ചാണ് വൃക്കരോഗ നിർണയവും ആവശ്യമായ രോഗികൾക്ക് തുടർ ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നത് കുറ്റിച്ചിറ തങ്ങൾ റോഡ് ഇടിയങ്ങര മുഖദാർ പള്ളിക്കണ്ടി കുണ്ടുങ്ങൽ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ എത്തിയത് പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷനും ക്യാമ്പിനുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കം നിരവധി പേരാണ് ക്യാമ്പിനെത്തിയത് രോഗം നിർണയിച്ചാൽ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ സംഘടന തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയോജനം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല രോഗങ്ങളും ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം മറ്റു സംഘടനകളുമായും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടന തുടർ നടപടി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാമ്പിന് തുടക്കമിടാൻ കാരണം ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവുമാണ് പരിപാടിക്കുണ്ടായിരുന്നത് സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിക്കുന്നതുമായ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിർദ്ധനരായവർക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരാണ് വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയത് ക്യാമ്പിനൊപ്പം പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചും വൃക്കരോഗത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു ഫേസ് കാലിക്കറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം പി മൊയ്തീൻ കോയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി അബ്ദുമോൻ പി എൻ ഹംസകോയ വി റാസിക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ ടി എം റാഫി തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി പി എസ് പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ പുതുപ്പാടി സഞ്ചരിച്ച കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ഒരു സംഘം അക്രമികൾ ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ബി എസ് പി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ബി എസ് പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ പുതുപ്പാടിയെ പിന്തുടർന്നത് കറുത്ത സ്കോർപിയോ കാറിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നതെന്ന് ബി എസ് പി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കാർ ഈങ്ങാപ്പുഴയിലെത്തിയപ്പോൾ സ്കോർപിയോ മുന്നിലെത്തി ബ്ലോക്കിട്ടു ശേഷം കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് ഗഫൂറിനെ മർദ്ദിച്ചു തുടർന്ന് കാറിന് ചുറ്റും തീയിട്ടതായും ബി എസ് പി സംസ്ഥാന കൺവീനർ രമേശ് നന്മണ്ട പറഞ്ഞു ഗഫൂർ പുതുപ്പാടിയെ അയാളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കാറിന്റെ സ്റ്റേറിംഗിൽ അയാളുടെ രണ്ട് കൈയും സ്റ്റേറിംഗിൽ കൂട്ടി കെട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കാർ കൊണ്ട് കെട്ടി കാലും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് നീ വലിയ മായാവതിയുടെ ആളാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാറിനകത്തും കാറിന് പുറത്തും മുഴുവൻ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അവർ തീ വെക്കുകയും ചെയ്തു അതിനു മുമ്പായി അയാളുടെ പെട്ടിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഒരു ബന്ധു കൊടുത്ത മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും അവർ കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഗഫൂർ പുതുപ്പാടിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അക്രമി സംഘം കവർച്ച ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഗഫൂർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ബി എസ് പിയുടെ മറ്റൊരു നേതാവിനെ കൂടി വകവരുത്തുമെന്ന് അക്രമി സംഘം ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കൊലക്കേസ് പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ എടക്കുളം അയനോളി ദേവദാസാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ കൊയിലാണ്ടി എസ് ഐ നിപുൺ ശങ്കറും സംഘവുമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് റിമാൻഡ് കേസിലെ പ്രതിയെ കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എടക്കുളം പൊയിൽക്കാവ് അയനോളി ദേവദാസാണ് അറസ്റ്റിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പൊയിൽക്കാവ് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ അടിപിടി കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ കൂടാതെ രണ്ട് കൊലക്കേസുകളിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു കൊലക്കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണിപ്പോൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഇയാൾ പ്രതിയായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൂടാതെ നിരവധി കവർച്ച കേസിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണ് ജാമ്യത്
മോക്ക് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് സുവർണ്ണ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ നേടൂ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ സമ്മാനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണസാരഥികൾക്ക് കൊയിലാണ്ടി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ വരുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ പ്രസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് കൈമാറി കൊയിലാണ്ടി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭരണം കൈയാളുന്നവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കൊയിലാണ്ടി പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മുരളി അധ്യക്ഷനായ പരിപാടി ജില്ലാ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഇളയടത്ത് വേണുഗോപാൽ മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുത്ത് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ സത്യൻ ചെങ്ങോട്ടുകാവ് അരിക്കുളം ചേമഞ്ചേരി മൂടാടി തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സുശീൽ കുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവർ ആന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ സയൻസ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് ചലച്ചിത്ര താരം പൃഥ്വിരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നൂതനമായ ചികിത്സാ രീതികളും സൌകര്യങ്ങളുമാണ് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മാറിയ ജീവിത രീതികളും സങ്കീർണമായ ചുറ്റുപാടും കരൾ ഉദര രോഗങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായതായി ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസിഡിറ്റി ഡയറിയ അൾസർ മലബന്ധം കരൾ രോഗങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ജോണ്ടിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലബാറിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബി എം എച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവർ ആന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ സയൻസസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത്യാധുനികമായ സാങ്കേതിക സൌകര്യങ്ങളും മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ കൃത്യതയാർന്ന രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റൊരിടത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ബി എം എച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവർ ആന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ സയൻസസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രശസ്ത സിനിമാ നടൻ പൃഥ്വിരാജ് നിർവഹിക്കും മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിയിലെയും ഇൻവെൻഷണൽ ഗ്യാസ്ട്രോ റേഡിയോളജിയിലെയും ഏറ്റവും നൂതനമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും രീതികളും ബി എം എച്ചിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കരള് പാൻക്രിയാസ് ബയൽ ഡക്ടുകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സിഇഒ ഡോക്ടർ സോമൻ ജേക്കബ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വിനീത് അബ്രഹാം ഡോക്ടർ ഷൈലേഷ് ഐക്കോട്ട് ഡോക്ടർ ഷാനിജ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള സർക്കാർ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ പാലത്തിങ്ങൽ മീഡിയ ലൈബ്രറിയൻ സമീർ മുക്കത്തിനെ ജന്മനാട് ആദരിച്ചു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പരപ്പനങ്ങാടി പാലത്തിങ്ങൽ മീഡിയ ലൈബ്രറിയിലെ ലൈബ്രറിയൻ സമീർ മുക്കത്തിനെ ജന്മനാട് ആദരിച്ചു മീഡിയ ലൈബ്രറി പാലത്തിങ്ങൽ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സമീർ മുക്കത്തിന് ഉപഹാരം നൽകി പേനശേഖരണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ സമീർ മുക്കത്തിന് വി സി തന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയ പേനയും നൽകി ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും സാക്ഷരതാ തുല്യതയിൽ എസ് എസ് എൽ സി വിജയിച്ചവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ വി പി ഹാറൂൺ റഷീദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റഷീദ് പരപ്പനങ്ങാടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സി അബ്ദുറഹിമാൻ കുട്ടി വി വി ജമീല ടീച്ചർ പി കെ മുഹമ്മദ് ജമാൽ ബുഷ്റ ഹാറൂൺ കെ കെ അബ്ദുൾ സമദ് പുള്ളാടൻ ഖാദർ സി റൂബി സഫീന കൊളോളി ഫാത്തിമ റഹീം എം അബ്ദുൾ റഹീം
ശേഷം പോളണ്ടുകാരനായ ശില്പി യാജക് ഡലിസ്കിയുമായി മുഖാമുഖം നടക്കും ഡിസംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ലളിത കലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ എന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെലിസ്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മഞ്ചേരി ആസ്ഥാനമായ സ്പ്രിംഗ്സ് ജേണി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന പഠനയാത്ര ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു പാദമുദ്രകളിലൂടെ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന യാത്ര കാപ്പാട് വെച്ച് സമാപിക്കും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് മോദി സർക്കാരും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവും നടിയുമായ ഖുഷ്ബു മലപ്പുറം വെളിമുക്കിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു മരണം മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പ ഭക്തർ കെട്ടിട വാടക നിയന്ത്രണ ബിൽ പാസാക്കണമെന്ന് കെട്ടിട ഉടമകൾ തീരുമാനം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കളക്ടറേറ്റ് ധർണ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ദി വൺ ഓൺലി ഡെയിലി ന്യൂസ് അക്രോസ് യുവർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലോഗോൺ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട